అసలు నిజంగా ప్రభుత్వాలు ఎట్లా పనిచేస్తాయో తెలియదు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేది ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఈజ్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ప్రభుత్వం రోజు డే టు డే అఫేర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో మా పాత్ర ఉండదు ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర ఉండదు మా తరఫున సెక్రటరీ గారు ఉంటారు అంతేడా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటారు అదర్వైజ్ ఇట్స్ అన్ ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఒక ఆయన అంటాడు ఐటీ మినిస్టర్ని బర్తరప్ చేయాలా ఐటీ మినిస్టర్ అంటే నేను రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి కంప్యూటర్కి నేనే బాధ్యత ఉన్నాయి అది తెలిసి అంటారా తెలవకంటారా లేక తెలిసి కావాలని దురుద్దేశాలు ఆపాదించే కోణంలో అంటారా ఏం మాట్లాడుతున్నారు అసలు అంటే ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో ఏదైనా జరిగితే ఐటీ మినిస్టర్ తప్పు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ఏదో జరిగితే ఐటీ మినిస్టర్ తప్పు అంటే ఐటీ అంటే ఏం చేస్తారో కనీసం తెలుసా వీళ్ళకి ఐటీ మంత్రి అనే వాడి పనేంటో తెలుసా ఎప్పుడైనా ప్రభుత్వంలో పనిచేసిన అనుభవం ఉందా లేక తెలిసి కూడా కావాలని దురుద్దేశపూరితంగా మాట్లాడమా ఒక పేపర్ లీకేజీ ఇద్దరు దుర్మార్గులు ఇద్దరు వ్యక్తులు వారి అపసవ్య పనుల వల్ల జరిగింది వాళ్ళని ఆల్రెడీ లోపల వేసినాం వాళ్ళు వెనకాల ఎవరు ఉన్నారో తవ్వి తీస్తాం కానీ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడడం భర్త రఫ్ చేయాలా దేనికి భర్త రఫ్ నాకేం సంబంధం అసలు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి ఏం సంబంధం తెలుసా అసలు మీకేమైనా కామన్ సెన్స్ ఉందా ఏది పడితే అది మాట్లాడమైనా మతి లేని మాటలు నేను ఒక మాట అడుగుతాను అట్లంటే గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఈ ఎనిమిది ఏళ్ళలో పదమూడు పేపర్ లీక్ అయినాయి అక్కడ ఎవరైనా మంత్రిని భర్త రఫ్ చేసిండ్రా ఎవరైనా మంత్రి రాజీనామా చేసిండా మధ్యప్రదేశ్లో వ్యాపం కుంభకోణం అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఆరోపణలు వచ్చినాయి ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా చేసిండా ఏమంటున్నా ఇప్పుడు కావాలంటే ఇక మొత్తం ఇస్తాను మీకు ఇక పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ పేపర్ నిన్నగాక మొన్న అస్సాంలో లీక్ అయింది ఎవరైనా మంత్రి రాజీనామా చేసిండా ఏం మాట్లాడతారు నాకు అర్థం కాదు అసలు ఎటు పడితే అటు మాట్లాడమైనా నోటికి వచ్చినట్టు వాగడమైనా తొమ్మిదేళ్లు పారదర్శకంగా నడిచిన సంస్థ ఇద్దరు దుర్మార్గుల పొరపాటు వల్ల తప్పు జరిగితే పిల్లల్ని రెచ్చగొట్టడం నోటికి వచ్చినట్టు వాగడం ఇష్టం వచ్చినట్టు బాధ్యత రాహిత్యంగా మాట్లాడడం సబబా దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కూడా కోరుతా ఉన్నా మీడియాని కూడా కోరుతా ఉన్నా ఏదేదో జరిగిపోయిందని ఇంకేదో అయిపోయిందని చిలువలు పలువలు చేసి చూపెట్టడం ఈ సమయంలో కరెక్ట్ కాదు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఊహాజనిత వార్తలు రాయడం కరెక్ట్ కాదు తెలుసుకోండి వివరణ తీసుకోండి మేమేమైనా తప్పు చెప్తే ఎస్ వీఆర్ రెడీ మేము తప్పు చెప్తే మేమేమైనా తప్పు సమాచారం మీకు ఇస్తే వీఆర్ రెడీ ఫర్ స్క్రూటిని అంతేగాని ఎటు పడితేట రాయడం ఎటు పడితేట చెప్పడం ఎవరు పడితే వాళ్ళు మాట్లాడితే అదేదో గాస్పెల్ అన్నట్టు అదేదో భగవద్గీతనో లేకపోతే బైబులో అన్నట్టు రాయడం ఎంతవరకు సమంజసం దయచేసి ఆలోచించండి ఎవరు పడితే వారు ఆరోపణలు చేస్తే దానిలో నిజమెంత అబద్ధం ఎంత అది కూడా చూడకుండా రాయడం అనేది మంచిది కాదు దయచేసి మీడియాతో కూడా నా విజ్ఞప్తి పిల్లలు ముఖ్యంగా సున్నిత మనస్కులు వారిని ఉద్వేగ వారిలో ఉద్వేగాలు రెచ్చగొట్టే విధంగా లేనిపోని అపోహలు ప్రచారం చేసేవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి విషయంలో దయచేసి మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి మేము విద్యార్థులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం వీఆర్ స్టాండింగ్ బై యూ చాలామంది పరీక్షలు రాసిన వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు మళ్ళీ రాయాలా వీ అండర్స్టాండ్ యువర్ పెయిన్ బట్ అనుమానాల నీళ్ళు నీడలు వచ్చినప్పుడు అనుమానాలు ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వాటిని నివృత్తి చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది అందుకే ఈ మూడు ఉద్యోగాల పరీక్షలను రద్దు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఎవరికి అనుమానం రాకూడదు ఇన్ని రోజులు పారదర్శకంగా నడిచిన వ్యవస్థ ఇద్దరు వ్యక్తుల తప్పుల వల్ల వ్యవస్థ మొత్తానికే అవినీతి మరకలు లేదా ఇంకోటి ఆపాదించడం మంచిది కాదు అన్న ఉద్దేశంతోనే మీకు డెఫినెట్గా కొంత ఇబ్బంది కలుగుతుంది క్వాలిఫై అయిన పిల్లలు వారందరూ కూడా దయచేసి పెద్ద మనసుతో అర్థం చేసుకోవాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇది ఓవరాల్గా ప్ర మీ మీ కెరియర్ కూడా ఒక అనవ అనవసరపు బదనాం కూడా మీకు కూడా మంచిది కాదు మాకు కూడా మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఏదో తప్పు జరిగిందని ఆ తప్పు జరిగి దానివల్ల కొంతమంది లాభం పొందినారని ఈ రకంగా ఏదైతే ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయో వాటికి తెరదించాలి అంటే మరి అన దురదృష్టవశాత్తు అనివార్యంగా ఇది చేయాల్సి వచ్చింది తప్ప ఇంకోటి కాదు పెద్ద మనసుతో ఆ పిల్లలు కూడా ఎవరెవరైతే క్వాలిఫై అయ్యారో వారు కూడా అర్థం చేసుకొని సహకరించాలని కోరుతూ సాధ్యమైనంత వేగంగా ఈ సిస్టమిక్ కరెక్షన్స్ అన్నీ కూడా చేసి ఫూల్ ప్రూఫ్ సిస్టమ్స్ తీసుకొని ఇంకేమైనా చిన్న చిన్న లోటుపాట్లు ఉంటే వాటిని కూడా సవరించుకొని డెఫినెట్గా ఎక్స్పర్ట్స్ అందరినీ కూడా సంప్రదించి ఇవాళ పాత మాజీ చైర్మన్ గారిని కూడా పిలుచుకున్నాం గంటా చక్రపాణి గారు వారిని కూడా అడిగాం మీ అనుభవం చెప్పండి మీ సూచనలు ఇవ్వండి సలహాలు ఇవ్వండి అని అడిగాం అడిగిన తర్వాతనే డెఫినెట్గా ఇంకేమేం చర్యలు తీసుకోవాలో అవన్నీ కూడా తీసుకొని మరి తొందరలో మళ్ళీ ఈ పరీక్షలు రద్దైన పరీక్షలు కూడా కండక్ట్ చేస్తాం ఈ అపోహలు అనుమానాలు దుష్ప్రచారాలు నమ్మవద్దని చెప్పి కూడా తెలంగాణ యువతకి మళ్ళొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు ఏమంటారు దాదా నేనేమంటున్నా అంటే సిట్ విచారణ
ఐక్యంగా కదలాల్సిన అవసరం ఉంది జరిగిన తప్పును పొరపాటును సరిదిద్దండి అని చెప్పండి ఎస్ వి స్టాండ్ బై ఇట్ కానీ ప్రజల్లో ముఖ్యంగా యువతలో లేనిపోని అనుమానాలు సృష్టించేటట్టు మాట్లాడడం మంచిది కాదు మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను నేను ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇద్దరు వ్యక్తులు చేసిన పొరపాటు ఇప్పటిదాకా మాకు వచ్చిన ప్రాథమిక సమాచారం సిట్ ద్వారా కానీ ఇతరత్ర కానీ ఇద్దరు వ్యక్తులు చేసిన పొరపాటు వాళ్ళిద్దరు చేసిన పొరపాటును మొత్తం వ్యవస్థ కాపాదించకండి ఏమైనా నిర్లక్ష్యం కానీ లేదా అలక్ష్యం కానీ చేయాల్సినంత పటిష్టంగా యంత్రాంగం లేకపోవడం కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే తప్పకుండా ఇంకా టైం ఉంది కదా ఈ రోజుతోనే మొత్తం అయిపోలేదు కదా వినండి 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 నేను బయస్ పెట్టుకోవడానికి లేని బ్రదర్ ఇది ఏం టీవీ డిబేట్ కాదు బయస్ పెట్టుకోవడానికి లేదు మీరు క్వశ్చన్ అడిగారని ఆన్సర్ చెప్తున్నాను వినండి శాంతం తొందర పడతావు ఎందుకయ్య ఎందుకు తొందర ఎందుకయ్య బాబు తొందర పడకయ్యా బాబు అంటే తొందర పడక తొందర పడక టెన్షన్ పడకు టెన్షన్ పడకయ్యా టెన్షన్ పడకు అవసరమా ఇది నేను ప్రభుత్వంలో బాధ్యత గల మంత్రిని మీకేం బాధ్యత ఉంది కానీ నీకేం బాధ్యత ఉంది బ్రదర్ నాలుగు కోట్ల ప్రజలు కలిసి నేను గెలిపించినారు బాగానే నాలుగు కోట్ల ప్రజలు నేను గెలిపించినారే ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం మాది మాకు తెలియదు ఏం చేయాలో మీరు నీ దగ్గర నేర్చుకోవాలా నేను ఏ వాయిస్ ఎక్కడ వాయిస్ కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ నేను అనేది అల్లా ఇక ఇట్లాంటి వాయిసులు చాలా ఉన్నాయి దేశంలో దురదృష్టం ఏంటంటే ఇక ఈ లేనిపోని అనుమానాలను సృష్టించి పనికి మాలిన వార్తలు ప్రచారం చేసి లేని యూట్యూబ్లో కూడా అడ్డమైన వార్తలు పెట్టి పనికి మాలిన పంచాయతీలు పెట్టి పనికి వచ్చే పనులు చేయండి బ్రదర్ అప్పుడప్పుడు మంచి మంచిగా మంచిని మంచిగా చెప్పండి చెడు చెడుగా చెప్పండి కానీ లేని ఏదో ఉట్టిచ్చి వా అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక దయచేసి మిమ్మల్ని కూడా నేను కోరేది అదే మీడియా కూడా కొంత బాధ్యత ఉంది యు ఆర్ ద ఫోర్త్ ఎస్టేట్ యు ఆర్ ద ఫోర్త్ పిల్లర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ మాకు ఎంత బాధ్యత ఉందో మీకు అంతే ఉంది ఎగ్జిక్యూటివ్కి జ్యుడిషియరీకి లెజిస్లేచర్కి ఎంత ఉందో మీకు కూడా బాధ్యత ఉంది బాధ్యత రాహిత్యంగా చేయకండి ఎవడో ఏదో నెత్తి కత్తి లేనోడు ఏదో మాట్లాడతాడు దాన్ని పట్టుకొని మీరు అడుగుతారా అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏందో ఇంకేమైనా ఉన్నాయా క్వశ్చన్స్ హౌ డిడ్ దట్ హ్యాంపర్ హౌ డిడ్ దట్ కమ్ ఇన్ టు దట్ సెట్ ఆల్ నాట్ రియలీ హౌ డస్ దట్ హెల్ప్ దెర్ ఆర్ టూ స్టాఫర్స్ హు హవ్ డన్ అ మిస్టేక్ నవీన ఐ నో యూ రిటర్న్ గ్రూప్ ఆన్ ఫిలిమ్స్ యు ఆర్ వెరీ ఆంక్షస్ అబౌట్ ఇట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ద ఆంగ్జైటీ ఆఫ్ నాట్ జస్ట్ యూ బట్ ద ల్యాక్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ అదర్స్ హు హవ్ రిటర్న్ ద ఎగ్జామ్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు యూ అండ్ త్రూ యూ టు ద ఎంటైర్ మీడియా అండ్ టు ద యూత్ ఆఫ్ దిస్ తెలంగాణ ఇస్ టూ పీపుల్ హవ్ కమిటెడ్ మిస్టేక్స్ టూ ఇండివిజువల్స్ హవ్ డన్ ఫ్రాడ్ ప్లీజ్ డోంట్ ascribe it to the entire institution of tspsc there will be see pursuit of excellence scope for improvement is always there psc lo inka emana marpul cherpul chala yes cheyali inka refine cheyala cheyali can we use technology better yes can we make it full proof yes it's a constant pursuit we will do it all all we are saying is this is this is just the day one so let us we have we have i've just announced what we are doing in term, in lieu of exams to be reconducted what kind of support will be given to the students etc etc other measures that will have to be taken will be taken please wait